Et Alexis Kabouré, coordonnateur du consortium MAPAC pour la région Sahel depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Et au titre de 2020, nous avons trois grandes fiertés. La première, c'est l'avancée dans l'inscription sur la base de données mondiales des APAC au niveau du Bénin. L'ONG, Crédit ONG Bénin et AMAF Bénin ont progressé significativement dans l'inscription de deux APAC. Et aussi, il y a eu l'adhésion de l'ONG MBLA au Maroc, au Consortium mondial APAC, aux membres à part entière. La deuxième grande fierté, c'est une des communautés au Burkina Faso, la communauté villageoise de Kalaka, qui est très avancée dans l'organisation interne en mettant en place une association spécialement consacrée à la conservation de son réseau de bois sacré, à l'aménagement et aussi à des discussions avec les autorités pour la reconnaissance de ces réseaux. Et le troisième, la troisième grande fierté au Burkina Faso, c'est la visibilité que l'approche APAC a de plus en plus dans le pays auprès des autorités, auprès de nouvelles communautés, auprès des médias et auprès d'autres ONG. Pour ce qui est de 2021, euh, nous attendons premièrement à renforcer le réseau régional à Sahel euh, par des visites des membres du consortium, mais aussi par les réseaux sociaux, notamment avec un groupe WhatsApp qui va être bien animé. Euh, la deuxième grande activité que nous voyons, c'est un plaidoyer dans les pays, en commençant par le Burkina Faso, pour l'adoption d'une loi à PAC. Et enfin, nous comptons au Burkina Faso faire émerger des antennes régionales du réseau national dans six régions sur les 13 que compte le Burkina Faso. Merci.